নমস্কার রোগ নিরাময় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত এবং আপনাদের জন্য এই অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠানে প্রত্যেকদিন জটিল কঠিন বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পথটা কিন্তু আপনারা জেনে যেতে পারেন আসলে একটা সময় কি আপনাদের মধ্যে একটা হতাশা কাজ করছিল সবথেকে উন্নতমানের ট্রিটমেন্ট যেখানে মডার্ন ট্রিটমেন্ট মডার্ন সায়েন্সকে আপনারা ভাবছিলেন সেখানে আপনার সমস্যার সমাধানে তারা কিন্তু নিজেদের হাত তুলে দিচ্ছে সারা জীবন ওষুধ খেতে হবে কোনো অপারেশন করতে হবে বা এর কোনো ট্রিটমেন্টই নেই বলে কিন্তু আপনাকে মাঝ রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার মনে হয়েছিল তাহলে কি করব আয়ুর্বেদ কি পারবে এই প্রশ্ন চিহ্নটা মাঝে মধ্যে আপনাদের মনে উঠেছে তবে আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠানগুলো কিন্তু আপনাদের সামনে বারবার প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে আয়ুর্বেদই পারবে অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব নয় আজকে ঠিক এমন একটি সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যেখানে আয়ুর্বেদের হাত অনেক লম্বা আয়ুর্বেদ এই সমস্যায় যারা আক্রান্ত তাদেরকে অনেকটা ভালোর দিকে কিন্তু নিয়ে আসতে পেরেছে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার একটা সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে আলোচনায় আসবো তবে তার আগে অবশ্যই আর যদি ওয়েলেন্স আয়ুর্বেদার ফাউন্ডার ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত নমস্কার এবং আজকে আমরা একটু অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডালোসিস নিয়ে আলোচনা করব কারণ আপনি বা আমরা অনেকেই মনে করি যে ক্যান্সারের থেকেও বোধ এটা ভয়ঙ্কর বা ক্যান্সারের সমতুল্য একটা ভয়ের রোগ আমরা বলতেই পারি সেখানে আয়ুর্বেদের কত ভালো ট্রিটমেন্ট রয়েছে অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডালাইটিস নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি এবং অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডালাইটিস যেটা মেন সমস্যা হয় আমাদের ভার্টিব্রাল কলম যেটা রয়েছে আমাদের সার্ভাইকেল থেকে শুরু করে একদম স্যাক্রাম অবধি এটা ধীরে ধীরে ক্যালসিফাইড হতে থাকে ক্যালসিফাইড হওয়া মানে কি একটা বোন আর একটা বোনের সঙ্গে জুড়ে যাবে একটা ভার্টিব্রা আর একটা ভার্টিব্রার সাথে ফিউজ হয়ে যাবে এবং আর একটা কি সমস্যা দেখা যায় আমাদের হিপ জয়েন্টে একটা স্যাক্রো ইলিয়াইটিস দেখা যায় সেখানে কি হয় আমাদের ফিমারের যে হেডটা রয়েছে সেটা অ্যাসিটাবুলাম বলে একটা জায়গায় গিয়ে লাগে হিপ বোনের মধ্যে সেই জায়গাটার মধ্যে যে ফ্রি মুভমেন্টটা আমার ফিমারের হেডটা হলে আমরা ভালোভাবে হাঁটাচলা করতে পারি সেই ফ্রি মুভমেন্টটা নষ্ট হয়ে যায় জায়গাটা মানে বাংলা ভাষায় যদি বলতে পারি তো সেটা খড়খড়ে হয়ে যায় মানে ঘষা লেগে লেগে জায়গাটা ক্ষয়ে যায় তার ফলে কি হয় আমাদের ফিমারের হেডটা প্রপারলি ঘুরতে পারে না যার ফলে আমাদের হাঁটাচলা একটা সমস্যা থাকবে অনেক পেশেন্টের ক্ষেত্রে যারা অ্যাডভান্স অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডালাইটিসে ভুগছেন মানে যাদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর বা দশ বছর রয়েছে তারা চেয়ারেও বসতে পারবেন না চেয়ারে বসতে গেলে পাটা সামনের দিকে লম্বা করে এগিয়ে রাখতে হবে তারপরে চেয়ারে বসতে হবে এবং আর একটা যে সমস্যা হয় আমরা যেরকম লাম্বার রিজনে আমরা বলি কি জায়গাগুলো ক্যালসিফাইড হয়ে গেলে মুভমেন্ট নষ্ট হয়ে যায় কোমরে ধীরে ধীরে সিদ্ধারাটা সামনের দিকে ঝুঁকতে থাকে যেহেতু বোনগুলো ফিউজড হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে ভার্টিব্রাল ডিস্কটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য আমরা যেটা কোমর ঝুঁকিয়ে কাজ করা বা সাইডে ঝোঁকা এই 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 সমস্যাগুলো তো একদম থাকবেই তার সাথে সাথে দেখা যায় আমাদের ঘাটটাও ফিক্সড হয়ে যায় মানে আমরা যে একজনের দিকে তাকাবো সাইডে ঘুরে ঝট করে তাকানো বা ঘাটটা ঘোরানো এই মুভিলিটিটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে ব্যথাটা সেক্ষেত্রে প্রচণ্ড আসে এবং আর একটা জিনিসও এর সাথে দেখা যায় আমাদের যে রিপগুলো রয়েছে আমাদের রিপগুলো দেখা যায় কস্টোকন্ড্রাইটিস হচ্ছে মানে সেখানে একটা এক ধরনের ইনফেকশান হয় যার ফলে আমাদের বুকের যে খাঁচাটা রয়েছে যে রিপসগুলো রয়েছে সেখানে একটা ব্যথা বা টান থাকে মনে হয় যেন ভেতর থেকে টেনে রেখেছে জায়গাটা এইটা তো গেলে অ্যাঙ্কালাইজিং স্পন্ডালাইটিস হলে কি কি হতে পারে কিন্তু অনেকের মনে থাকে বা প্রশ্ন থাকে কি ডাক্তারু এটা কি হেরিডিটারি আসতে পারে তো আমি সেই জায়গাটায় বলবো আমরা দেখেছি কি যাদের বাড়ির লোকের ক্ষেত্রে আছে তাদের ফিফটি পার্সেন্টের ওপর পজিটিভ থাকে হওয়ার চান্সটা কারণ আমি রিসেন্ট দু তিনজন পেশেন্টকে আমি লক্ষ্য করলাম আরও কি বাড়িতে বাবার রয়েছে এবং তার দুটো ছেলের মধ্যে একজন ছেলের হয়েছে একজন ছেলের হয়নি তো অবশ্যই এই ক্ষেত্রে ফ্যামিলি হিস্ট্রি একটা অবশ্যই দরকারি জিনিস এবং সেখানে পজিটিভ থাকে সেটাও আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি এর সাথে অ্যাঙ্কালাইজিং স্পন্ডালাইটিসের সাথে আমাদের আরও দুটো অর্গান কিন্তু এফেক্টেড হয় যেটা আমাদের আলোচনার মধ্যে আমরা বারবারই বলি কারণ বহু পেশেন্টের ফোনও আসে আবার অনেক দিন আমরা আলোচনাও করি অ্যাঙ্কালাইজিং স্পন্ডালাইটিস নিয়ে কি আমাদের চোখের একটা সমস্যা এবং লাংসে একটা সমস্যা আছে চোখে আইডাইটিস হয় লাংসে একটা ইনফেকশান হয় যার ফলে শ্বাস প্রশ্বাসটা নিতে পারে না প্রপারলি এবং একটু অল্প হেঁটে গেলে হাঁপিয়ে যায় বা শ্বাসকষ্ট একটা দেখা যায় চোখটা লাল হয়ে যায় এবং অ্যাঙ্কালাইজিং স্পন্ডালাইটিসের আমরা এটাও দেখেছি লক্ষ্য করেছি কি একটা সময় গিয়ে সেখানে ব্লাইন্ডনেসও আসে চোখটা নষ্ট হয়ে যায় একদম ভিশন লস হয়ে যায় তো আয়ুর্বেদে যে ট্রিটমেন্টটা রয়েছে মডার্ন সায়েন্সে তো এর কয়েকটা ট্রিটমেন্ট রয়েছে যেমন আমরা শুনবো কি আমাদের হিপ রিপ্লেসমেন্ট করতে বলা হয় যে কথাটা আমি বলছিলাম কি হাঁটাচলার যে অস
এর পাশাপাশি আমরা দেখি কি কিছু ইনজেকশনের কথা বলা হয় যেগুলো খুব কস্টলি ইনজেকশন যেমন একটা ইনজেকশনের দাম পঁচিশ হাজার টাকা সেরকম হয়তো একশোটা ইনজেকশন নিতে হবে একটা পেশেন্টের পক্ষে সেটা এফোর্ড করা সম্ভব হয় না এবং সেটা যারা নিয়েছে আমি দেখেছি ধরুন একশোটা পেশেন্টের মধ্যে আমি হিসেব করে দেখেছি ধরুন যে পেশেন্টগুলো নিয়েছে তার মধ্যে একশো জনের মধ্যে নব্বই জনের কিন্তু আবার রিটার্ন হয়েছে মানে হয়তো দশ বছর দশ বছর আগে নিয়েছিল আবার জিনিসটা ঘুরে এসেছে বা কারোর ক্ষেত্রে এক বছর বা দেড় বছর পরে আবার ফিরে ব্যথাটা চলে এসেছে আর একটা ধরনের ট্রিটমেন্ট যেটা হয় আমাদের মডার্ন সায়েন্সে সেটা ইলেকট্রিক্যাল হ্যামার আমি সেটা বলেছি কি পিঠের গোটা পিঠের উপর দিয়ে একটা ইলেকট্রিক চালিত হ্যামার ইউজ করা হয় যেটার ফলে কি হয় গোটা পিঠটা ছড়ে যায় এবং রক্তাক্ত হয়ে যায় যেটা খুব কষ্ট কষ্টশালী একটা ব্যাপার আয়ুর্বেদে আমরা যে ট্রিটমেন্টটা করি আয়ুর্বেদে মেনলি আমাদের দু ধরনের ট্রিটমেন্ট একটা রয়েছে মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট রয়েছে একটা পঞ্চকর্ম রয়েছে মেডিসিনের ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে মেন যে সমস্যাটা আমরা আগে ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে যে ব্যথা যন্ত্রণাটা রয়েছে কারণ আমি ব্যথার ওষুধ কত খাবো বা একটা সময় গিয়ে কিন্তু ব্যথার ওষুধ আর কাজ করে না সেই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে যারা কি দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন ধরুন যারা নতুন স্টার্ট হয়েছে এক বছর বা ছ মাস ধরা পড়েছে তাদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে কি ব্যথার ওষুধ খাচ্ছি কমে যাচ্ছে কিন্তু আমরা কতদিন ধরে ব্যথার ওষুধ খাবো ব্যথার ওষুধ খেলে আমাদের কিডনিটার সমস্যা হবে লিভারের সমস্যা হবে স্টমাকের সমস্যা হবে মানে খাদ্যথলিতে তো সেই জায়গায় আমরা মেডিসিনাল ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে প্রথমে আমরা কি ব্যথাটাকে কমাই বা যে টানটা রয়েছে ভেতর থেকে টানটা সেটা কমাই যাদের বসতে অসুবিধে হচ্ছে সেই বসার ব্যাপারটা ইজি হয় তারপরে আমরা পঞ্চকর্ম ট্রিটমেন্টটা করি পঞ্চকর্ম ট্রিটমেন্টটা মেন কেন করি যে এই যে মুভেবিলিটিটা নষ্ট হয়ে গেছে যে হাড়গুলো ক্যালসিফাইড হয়ে গেছে সেগুলো ধীরে ধীরে মুভেবিলিটি তার ফিরে আসে এবং সম্পূর্ণ সেটা আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি না যেখানে একটা দুটো বোন জুড়ে গেছে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে ঠিক করা সম্ভব হয় না কিন্তু আমরা আপটু এতটা ঠিক করি যা যেটা ঠিক করলে কি হয় আমরা নর্মাল হাঁটাচলাটা অন্তত করতে পারবো আমাদের যে কাজগুলো রয়েছে স্বাভাবিক জীবনে কারণ একটা অ্যাঙ্কালাইজিং স্পনালাইটিসের পেশেন্ট বহু সমস্যা হয় পিছনের দিকে ঘুরতে পারে না নিচের দিকে ঝুঁকতে পারে না তাহলে তার স্বাভাবিক জীবনযাপনের কষ্ট হবে বা অফিসে যারা কাজ করেন তাদের অফিসের ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে সেই মুভেবিলিটিটা কিন্তু আমাদের পঞ্চকর্মের মাধ্যমে আমরা ধীরে ধীরে নিয়ে আসি তো একটা পেশেন্টকে আমরা কিন্তু সেভেন্টি থেকে এইটটি পারসেন্ট রিলিফ দিই আর জিনিসটা একবার ট্রিটমেন্ট করলে জিনিসটা কিন্তু দ্বিতীয়বার আর ফিরে আসে না এই নয় কি তাকে সারা জীবন ওষুধ খেতে হবে সেটা তার রোগের উপর ডিপেন্ড করে একদম তার মানে এর থেকে ভালো চিকিৎসা পদ্ধতি আপনি কিন্তু অন্য কোথাও পাচ্ছেন না কারণ আমরা শুনে থাকি যাদের অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডালাইসিস হয় তারা কিন্তু কামনা করে মৃত্যুর কারণ মনে হয় যে মৃত্যু বোধ এর থেকে অনেক বেশি ভালো তাই স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে আসতে হবে জানি না এরপর আমরা কিভাবে জন্মাবো কোথায় জন্মাবো তাই এই জন্মটা যেন সুন্দর হয় সেই প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাদের অস্থি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে নিজে ফোন নাম্বার যাচ্ছে ফোন নাম্বারে কিন্তু ফোন করতে হবে এবং অবশ্যই কিন্তু যোগাযোগ করতে হবে এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গা সেন্টার রয়েছে সেখানেও কিন্তু যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যদি আপনার অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডালাইসিস নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তার পাশাপাশি সার্ভাইকাল স্পন্ডালাইসিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের যে আমাদের স্পন্ডালাইসিস গুলো রয়েছে যে সমস্যাগুলো রয়েছে সব কিছুর জন্য আমার মনে হয় যে আয়ুর্বেদের থেকে ভালো ট্রিটমেন্ট আর কোথাও হতে পারে না সেটা একদমই ঠিক কথা কারণ আমাদের সার্ভাইকাল স্পন্ডালাইটিস হচ্ছে বা লম্বা স্পন্ডালাইটিস হচ্ছে সেখানেও যেরকম সমস্যা হচ্ছে বা আমরা অনেক সময় আলোচনা করি কি প্রোলাপ সিনটাফাটিপ্রাল ডিক্স ডিসঅর্ডার হচ্ছে যার পেশেন্ট আমরা রেগুলার তিন থেকে চারটে পাই কি আমাদের কোমর থেকে ব্যথাটা স্টার্ট হয় সেটা পা অব্দি যাচ্ছে সেখানে হাঁটা চলার সমস্যা আছে এছাড়াও বহু জটিল সমস্যা রয়েছে অস্থি অস্থি সংক্রান্ত যেমন আপনি সার্ভাইকাল স্মোডালাইটিসের কথা বললেন সেটা হলে কি হয় আমাদের মাথা ঘুরবে বা আমাদের দুটো হাতে পেন রেডিয়েট করবে হাত তুলতে অসুবিধে হবে অনেকের ক্ষেত্রে ফ্রোজেন শোল্ডার আছে আজকে একটা পেশেন্টের কথা বলি কি ফ্রোজেন শোল্ডার নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন দেড় মাস আগে উনি দেড় মাস মেডিসিন খাচ্ছেন উনি হাতটা তুলতেই পারতেন না যাদের ফ্রোজেন শোল্ডার হয় মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে আমি বলছি হাত তুলতে অসুবিধা হয় বা যে কোনো কাজ করতে বা চুল মারতে বা জামা কাপড় পড়তে অসুবিধা হয় অনেক বেশি থাকে সেক্ষেত্রে উনি আমাকে বলছেন ডাক্তার আমি অনেক কিছু ট্রিটমেন্ট করেছি মডার্ন করেছি অনেক ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি অ্যাডভাইস করা হয় সেটাও করেছি আমার কোনো ইম্প্রুভমেন্ট হয়নি কোনো দিন আমার হাতটুকু ওঠেনি কিন্তু আপনার ওষুধ আমি দেড় মাস খেয়েছি দেড় মাসের মধ্যে দেখছি আমার হাত একদম পুরোটা উঠে যায় আর এখানে কি শুধুমাত্র ওষুধের গুণাবলীর জন্য নাকি পঞ্চকর্মার একটা বড় গুরুত্ব না আমি সবসময় আয়ুর্বেদিক ওয়েলনেস আয়
হাটিতে অসম্ভব ব্যথা অনেক অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার দেখিয়েছি এখন বলছে যে এরকম ইনজেকশন নিতে হবে আপনাকে আমি চিন্তা করছি আপনাদের এই টিভিতে সিটিভিএনে দেখে আমি ফোন করলাম আর কি আচ্ছা এই ব্যথা যন্ত্রণাটা কতদিন হচ্ছে ব্যথা চার পাঁচ বছর আচ্ছা পাঁচ বছর নি রিপ্লেসমেন্টের কোনো কথা বলেছেন না ইনজেকশন নেওয়ার কথাই বলেছেন मोटामुटी प्रयोजन কারণ আমাদের নি জয়েন্টে যেটা অস্টিও আর্থ্রাইটিস হয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা এক ধরনের ইনজেকশন পুস করি যেটা আমরা সাইনোভিয়াল ফ্লুইডের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে পুস করি কিন্তু সেটা করায় দেখা গেছে কি একটা پیشنট 6 মাস 9 মাস ভালো থাকে তারপরে কিন্তু সেই জিনিসটা আবার যেই কেসেই হয়ে যায় কারণ আমাদের মেইন সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে হাড়গুলো পরস্পর কাছে আসে এসে ঘষা লাগার ফলে ব্যথাটা হয় বা সোয়েলিংটা হয় বা হাঁটাচলা করতে অসুবিধা হয় বা উনি যেটা বললেন পা মুড়ে বাবু হয়ে বসলে উপরে উঠতে অসুবিধা হয় এবং যে সমস্ত ইনজেকশন গুলো দেয়া হয় সেগুলো খুব কস্টলি এবং ওনার ক্ষেত্রে সেই ইনজেকশনটার কথা বলা হয়েছে আপনাকে আমি প্রথমেই বলবো ইনজেকশনটা নেওয়ার কোনো দরকার নেই আপাতত এই কয়েকদিন কিছু যদি ব্যথা হয় ব্যথার ওষুধ খান তারপরে আমি সামনেই 17 তারিখে সম্ভবত 17 তারিখে আমি গুয়াহাটিতে থাকব 17 তারিখ তো 17 তারিখে একটু গুয়াহাটিতে আমার সাথে দেখা করে নেবেন পলটন বাজারে আমাদের চেম্বার রয়েছে পলটন বাজার নেপালি মন্দিরে যে হেল্পলাইন নাম্বারগুলো যাচ্ছে বা স্পেসিফিক গুয়াহাটি বলে কোনো হেল্পলাইন নাম্বার যাচ্ছে দেখবেন টিভি স্কলে তো সেখানে ফোন করে একটু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিন আমি বলছি উইদাউট ইনজেকশন বা উইদাউট অপারেশন আপনাকে আমি সুস্থ করব এবং আপনার যে হাঁটাচলাটার অসুবিধা রয়েছে সেটাও কেটে যাবে ব্যথা যন্ত্রণাও কেটে যাবে একদম তার পাশে বেশি আপনি একটা কথা বলেন যে আমি কোনোদিন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার তত্ত্বাবধানে আসিনি আপনি মডার্ন ট্রিটমেন্টের তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং যদি মডার্ন ট্রিটমেন্টের তত্ত্বাবধানে থেকে যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যেত বা আপনি যদি স্যাটিসফাই হতেন তাহলে কিন্তু তাদের জয় হতো কিন্তু আলটিমেট আপনাকে কিন্তু সেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের দরজা নক করতে হলো এই জন্যই কথাটা বললাম যে আমাদের প্রত্যেককে শেষ ভরসা কিন্তু আয়ুর্বেদকেই হতে হবে रोग खान मडार्न चिकित्सको हाँ 
আচ্ছা ঠিক আছে আর জায়গাগুলো থেকে কি রক্ত পড়ে না পড়ে না 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 রক্ত মানে এমনি ওই শুকনো শুকনোই থাকে আর একটু চাপ মানে আচ্ছা চামড়াগুলো ওঠে তাই তো হ্যাঁ চাপ ওঠে আর এখন সুগার আছে এক বছর তো আচ্ছা সুগারের ওষুধ স্টার্ট করেছেন তো হ্যাঁ সুস্থতে অ্যালোপ্যাথি স্টার্ট করি আচ্ছা ঠিক আছে আপনার দুটো রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে মেইনলি সোরিয়াসিস নিয়ে ফোন করেছেন আপনি শুনতে থাকুন আমি যেভাবে বলবো শুনুন সেভাবে চললেই আপনি সুস্থ হবেন তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা সোরিয়াসিস আগে যেমন پیشنটি বললেন কি 5 6 বছর ধরে ট্রিটমেন্ট করছেন ইনিও কিন্তু ট্রিটমেন্ট করছেন প্রায় 15 16 বছর উনি যেটা বলছেন তাহলে আমি ইমপ্রুভমেন্টটা পাচ্ছি না কেন তাহলে আমি সেই প্যাথি আন্ডারে থাকবো কেন যে প্যাথিতে গেলে আমি রোগটাকে নির্মূল করতে পারবো গোড়া থেকে যেমন এই সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে বলছি সোরিয়াসিস কেন মডার্ন সাইন্স পাচ্ছে না মডার্ন সাইন্সের কাছে কিছু অয়েন্টমেন্ট রয়েছে কিছু ট্যাবলেট রয়েছে যেটা কি করছে আমার উপর থেকে রোগটাকে ধামা চাপা দিচ্ছে কিন্তু এর গভীরে যেতে গেলে আয়ুর্বেদকে আমরা চিন্তা করতে হবে কারণ কি আমাদের যে তিনটে দুটো ধরনের দোষ থাকে শারীরিক দোষ এবং মানসিক দোষ তার মধ্যে দুটো দোষই এর ক্ষেত্রে ভিসিয়েটেড হয় মেনলি হচ্ছে শারীরিক দোষের ক্ষেত্রে কফ হচ্ছে এবং মানসিক দোষের ক্ষেত্রে রজতম কেন আমি মানসিক দোষটাকে টেনে নিয়ে আসছি মানসিক দোষ আর এই রোগের কারণ কিন্তু মডার্ন সায়েন্স বলেছে সাইকোসোমাটিক ডিসঅর্ডার এই যে মানসিক দুশ্চিন্তা তো মানসিক রোগের চিকিৎসাটা কোথায় গেলে পাবে একমাত্র আয়ুর্বেদেই রয়েছে তো আয়ুর্বেদ সেই জন্য এটাকে গোড়া থেকে ঠিক করতে পারছে কি কফটাকেও এটা আমরা বমনের মাধ্যমে যেটা আমাদের পঞ্চকর্মে রয়েছে বমন বমনের মাধ্যমে কফটাকে আমরা কমাচ্ছি এবং যেটা মানসিক দোষের ট্রিটমেন্ট আয়ুর্বেদে বলা আছে সেইভাবে আমরা ট্রিটমেন্টটা করছি তাহলে কি হলো রোগটা ভেতর থেকে ঠিক হলো তো আপনাকেও আমি বলবো আয়ুর্বেদে এটার চিকিৎসা অবশ্যই সম্ভব বা আপনার মতো আমরা বহু সোরিয়াসিস পেশেন্টকে সুস্থ করেছি বাঁকুড়ায় আমাদের সিনিয়র ফিজিশিয়ান ডক্টর অয়ন হালদার যান একটু হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে নেবেন বাঁকুড়ায় যোগাযোগ করে নেবেন আর কিছুক্ষণ পরেই বলে দেওয়া হবে কি কবে কোথায় পাওয়া যাবে হেল্পলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করুন অবশ্যই আপনি ভালো থাকবেন অবশ্যই বাঁকুড়াতে আমরা আট তারিখে জুলাই মাসে পেয়ে যাচ্ছি তার পাশাপাশি সকলের জন্য জানিয়ে রাখব প্রথমত ফোন নাম্বার আবারও বলবো মোবাইলে সেভ করুন কারণ ওই ফোন নাম্বারে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কিন্তু আপনাদের যোগাযোগ করতে হবে জুলাই মাসের ছ তারিখ আপনারা কিন্তু আসানসোলে পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদারকে ছ তারিখ জুলাই মাসের আপনারা কিন্তু শিলিগুড়িতে অর্থাৎ নর্থ বেঙ্গলের বন্ধুরা পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল এবং ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিতকে দুর্গাপুরে পেয়ে যাচ্ছেন সেভেন্থ জুলাই পাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদারকে চুচুরায় পেয়ে যাচ্ছেন এইট জুলাই ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে বাঁকুড়ার বন্ধুদের জন্য আবারও বলবো এইট জুলাই আপনারা পাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদারকে যোগাযোগ করতে হবে বোলপুরের বন্ধুদের জন্য বলবো ডক্টর অপূর্বা দাসকে পাচ্ছেন সেভেন্থ জুলাই টুয়েলথ জুলাই কিন্তু আপনারা বাংলাদেশের বন্ধুরা আপনার কোনো রিলেটিভ যদি বাংলাদেশে থাকে অবশ্যই দায়িত্ব সহকারে তাদের জানাতে পারেন ডক্টর অয়ন হালদার কিন্তু অবশ্যই থাকছেন বাংলাদেশে বারোই জুলাই আরেকবার তারিখটাও বললাম তেরোই জুলাই আপনারা রায়গঞ্জে পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে যারা ত্রিপুরা থেকে অনুষ্ঠান দেখছেন এই মুহূর্তে প্রচুর মানুষ ত্রিপুরা থেকে অনুষ্ঠান দেখছেন আগরতলায় আপনারা কিন্তু পাচ্ছেন আগরতলায় ডক্টর অয়ন হালদার থাকছেন তিন তারিখ সরি তেরো তারিখ আর চোদ্দ তারিখ তেরো তারিখ এবং চোদ্দ তারিখ জুলাই মাসের তার জন্য যোগাযোগ করতে হবে আসামের বন্ধুরা গুয়াহাটিতে পেয়ে যাচ্ছেন গুয়াহাটিতে সতেরোই জুলাই পাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবারের কথাও কিন্তু বলবো ডায়মন্ড হারবারে আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন তেইশে জুলাই তেইশে জুলাই ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিত অবশ্যই কিন্তু থাকছেন ডায়মন্ড হারবারে বহরমপুরে আপনারা পাচ্ছেন চব্বিশে জুলাই ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল এবং ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিতকে দিল্লির বন্ধুরা পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদারকে পাচ্ছেন আগস্ট মাসে পাচ্ছেন তিন তারিখে আগস্ট মাসে তিন তারিখে আগস্ট মাসের এই তারিখটা একটু মনে রাখবেন আবার একটু চলে যাব জুলাই মাসের কথায় জুলাই মাসের পনেরো তারিখ আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন খড়গপুরের বন্ধুরা ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে ষোলো তারিখে পেয়ে যাচ্ছেন বর্ধমানের বন্ধুরা ডক্টর অয়ন হালদারকে সাতাশে জুলাই কোচবিহার শিলিগুড়ির পাশাপাশি কোচবিহারও পাচ্ছেন পেয়ে যাচ্ছেন অবশ্যই ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে আঠাশে জুলাই আপনারা পাচ্ছেন মালদার বন্ধুরা ডক্টর নিরঞ্জন সরকারকে তার পাশাপাশি বলবো জাস্ট আমাদের কৃষ্ণনগরের চেম্বার শেষ হলো কৃষ্ণনগরের চেম্বার আবার অবশ্যই পাচ্ছেন এই মাসেই পাচ্ছেন থার্টি ফার্স্ট জুলাই একত্রিশে জুলাই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন পেয়ে যাচ্ছেন অবশ্যই ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকেই পাচ্ছেন তাই যোগাযোগ কিন্তু করতে হবে তার পাশাপাশি কলকাতারও অনেকগুলো সেন্টার রয়েছে মানে কালকে সকালে আমি ভিআইপি রোড তে ঘুরিয়ে থাকছি আর বাই অ্যাপয়েন্টমেন্
খিদিরপুরে দেখায় তারা লেক মার্কেটেও এসে দেখাতে পারে আমাকে কিন্তু তারা বলে ডাক্তার খিদিরপুরে এলে একটু ভালো হয় যত মানুষের বাড়ির কাছে যেতে পারবে তত ভালো বাড়িতে আমি এক একজনকে ওকে বলি আপনার বাড়িতেই আমি চেম্বার করব তাহলে একটু আপনার বাড়ি থেকে তো বেরিয়ে আসতে হবে কারণ ডাক্তার বাবু যদি কলকাতা থেকে এতটা দূরে দূরে বিভিন্ন প্রান্তে চলে যেতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে তো একটু এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কে আছেন এই মুহূর্তে নমস্কার হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি বলছি ছবি চক্রবর্তী বলছি সাউথ চব্বিশ পরগনা আমতলা থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলুন আমি আপনাকে বলছি যে আমার ঘাড়ে স্পন্ডেলাইটিস আছে আচ্ছা হাতে তো ব্যথা হয় আ প্রচন্ড ঘাড়েও ব্যথা দুটো আর যন্ত্রণা করে পা মুড়ি আমি বসতে পারি না আচ্ছা বয়স বয়স কত বললেন এখন বয়স 45 45 ব্যথা গুলো কতদিন ধরে হচ্ছে ব্যথা প্রায় 5 7 বছর হচ্ছে আচ্ছা আর আপনার কোনো এমআরআই করা হয়েছে ঘাড়ের বা কোমরের হ্যাঁ 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 গত বছরে একটা ঘা হঠাৎ দান হচ্ছে আমার মানে খুব অসাড় হয়ে গিয়েছিল জব এর যন্ত্রণাও করছিল তখন আমি দেখিয়েছিলাম ডাক্তারকে তখন এমআরআই করা হয়েছিল উনি বলেছিলেন যে স্লিপ ডিস্ক চলে গেছে স্লিপ ডিস্ক আছে ঠিক তারপরে আমি ফিজিওথেরাপি করাতাম বেশ কিছু দিন আচ্ছা আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট করিয়েছেন না না ও আয়ুর্বেদিক কোনো ট্রিটমেন্ট করাইনি আচ্ছা এখন কোনো অ্যালোপ্যাথি ওষুধও খাইনি হোমিওপ্যাথি ওই যক মাঝে মাঝে ব্যথা যন্ত্রণা হলে একটু খাই আর এখন আমি হাঁটে মুড়ে একদমই বসতে পারি না মেঝেতে তো বসতেই পারি না আর এমনি সোয়া থেকে বিছানাতে সোয়া থেকে যখন উঠে মেঝেতে দাঁড়াই খুব পা দুটো ব্যথা করে আচ্ছা আচ্ছা আপনার সুগার বা প্রেসার কিছু রয়েছে कारण भविष्य रोग তো আর দেরি করবেন না অনেকটা দিন চলে গেছে প্রায় 5 7 বছর বললেন ধরে হচ্ছে আমি আমতলার কাছে ডায়মন্ড হারবারে চেম্বারে যাই ওই সামনেই 23 তারিখে ডায়মন্ড হারবারে থাকব একটু আমার সাথে যোগাযোগ করে নিন হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন আমি কিছু মেডিসিন দিয়ে দেব কিছু দিনের জন্য হয়তো আপনার রোগটা সারতে 4 থেকে 6 মাস লাগবে তারপরে ওষুধটা আমি বন্ধ রেখে আমি কিছু জিনিস বাড়িতে হোম রেমিডিস বলে দেব যেগুলো করবেন তাহলে দেখবেন না অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেতে হবে না আপনার ঘাড়ে ব্যথা হবে না হাতের কোনো প্রবলেম আসবে একদম কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো কে বলছেন হ্যাঁ নো সোনালি ব্যানার্জি বলছি কোথা থেকে বলছেন পুনা থেকে পুনা থেকে হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ ওই যে আমার রিমোটোলজি অর্থোরাইটিস হুম হ্যাঁ নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার বলুন আমার রিমোটোলজি অর্থোরাইটিস এর প্রবলেম হুম এই 8 বছর হচ্ছে আচ্ছা হাতে কোনো ফোলা আছে আঙ্গুলগুলো ফুলে গেছে বা বেঁকে গেছে खाता देखते ঠিক আছে আপনি প্রোগ্রামটা শুনুন আর একটু আমাদের সাথে যোগাযোগ করার তাড়াতাড়ি চেষ্টা করুন আপনি টিভিতে শুনুন আমি বলছি কি করলে ভালো হয় সঙ্গে থাকুন রিপোর্ট নিয়ে ফোন করাটা খুব দরকার পড়ে এর জন্য অনেক ক্ষেত্রে দরকার পড়ে কারণ আমি তাহলে জানতে পারতাম আরো ভালো করে বলতে পারতাম ভালো তো তো রিমোটার আর্থ্রাইটিস এক ধরনের রোগ যেমন সোরিয়াসিস আমি বললাম কি সোরিয়াসিস আমাদের মানসিক দোষের ট্রিটমেন্টের জন্য একমাত্র আয়ুর্বেদে এলেই সোরিয়াসিসকে ঠিক করতে পারবে একদম সেরকমই অ্যালোপ্যাথিতে কিন্তু রিমোটার আর্থ্রাইটিসে অতটা ট্রিটমেন্ট পাবে না কেন পাবে না অ্যালোপ্যাথি সাইন্স যেটা ট্রিটমেন্টটা দেবে সেটা হচ্ছে আমার ব্যথা যন্ত্রণা বা আমার যে সোয়েলিং গুলো রয়েছে সেগুলো কমার জন্য বা যে সেকেন্ডারি কমপ্লেন্টটা রিমোটার আর্থ্রাইটিসের আসছে কি আমাদের ফিভার আসতে পারে জ্বর সেই জ্বরের জন্য ওষুধ দিলে জ্বরটা কম থাকবে কিন্তু ঠিক সেই রকমই আমাদের রিমোটার আর্থ্রাইটিস खबर खाची से प्रपार डायजेशन हा 
ইমপ্রপার ডাইজেশনের ফলে আমাদের যেটা ফুডটা রয়ে যাচ্ছে পেটের মধ্যে মানে স্টমাকে সেটাকে আমরা আম বলছি এবং এই আমটা আমাদের পরবর্তীকালে ব্লাডের সাথে মিশে স্মল জয়েন্ট স্পেসে চলে যাচ্ছে কারণ রিউমাটয়েড আর্থারাইটিসের একটা ক্যারেক্টার হচ্ছে ছোট জয়েন্টগুলোকে আগে এফেক্টেড করবে কি হাতের আঙুল কি পায়ের আঙুল বা কুনুই বা কোনো শোল্ডার জয়েন্ট তারপরে সে আস্তে আস্তে বিগ জয়েন্টের দিকে যাবে তো আপনাকে আমি একটাই কথা বলবো এখন খাওয়া দাওয়াটা একদম নর্মাল করুন প্লেন ডায়েট রাখুন যাতে খাবারটা হজম করতে সুবিধে হয় এবং আমাদের সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ করুন কারণ এর পরে যখন ডিফরমিটি স্টার্ট হবে আরও ডিফরমিটি হয়ে যাবে এবং ব্যথাও বাড়বে আপনাকে আরও বেশি ওষুধ খেতে হবে তো সেটা যাতে না করতে হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ করে নিন হেল্পলাইন নাম্বারে আমাকে দেখিয়ে যান অবশ্যই দেখবেন আপনার এই সোয়েলিং বা ফুলে যাওয়া বা ব্যথা বা হাঁটাচলা করতে যে অসুবিধেগুলো হচ্ছে এগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাবে শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে অস্থির সমস্যার ট্রিটমেন্ট আমরা পাচ্ছি না তা কিন্তু নয় পুরো ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিন্তু বর্তমানে আমরা ফোন পাই তাই আপনি যেখানেই থাকুন না কেন প্রত্যেককে বলবো হেল্পলাইন নাম্বার নোট করুন যদি লাইভ অনুষ্ঠানে ফোন না পান কোনো অসুবিধা নেই আপনারা ওই নাম্বারে ফোন করুন তারা সম্পূর্ণভাবে আপনাদের সহযোগিতা করবেন কে আছেন নমস্কার নমস্কার ম্যাডাম কোথা থেকে ফোন করছেন যেহেতু যেহেতু সাইকোসোমাটিক ডিসঅর্ডার কথাটা বলা রয়েছে এবং মডার্ন সায়েন্সই বলেছে এটা সাইকোসোমাটিক ডিসঅর্ডার সাইকো মানে কি আমাদের মানসিক ব্যাপারটা তো সেখানে মানসিক দোষের ট্রিটমেন্ট অবশ্যই লাগবে কিন্তু মডার্ন সায়েন্স মানসিক দোষের ট্রিটমেন্ট করতে জানে না সেটা কিন্তু একমাত্র জানে আয়ুর্বেদ বা যে সমস্ত আয়ুর্বেদিক সংস্থা রয়েছে যেখানে ভালো ডাক্তাররা রয়েছেন সেই আয়ুর্বেদের কাছে গেলেই কিন্তু এই রোগটা সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার একটা কারণ রয়েছে তো আপনার যেটা কমছে বাড়ছে আপনি বলছেন বেহালায় থাকেন আমার সাথে একটু লেক মার্কেট চেম্বারে যোগাযোগ করে নিন সেটা দেখবেন একদম কমে গেছে আমি যেভাবে বলবো সেভাবে চলবেন আশা করি এখনও জায়গাটা ছড়ায়নি তো খুব তাড়াতাড়ি আপনার জিনিসটা ঠিক হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে যাতে রিল্যাপস না হয় যেটা মডার্ন সায়েন্স বলছে কিন্তু আমাদের আয়ুর্বেদ কখনোই বলে না জিনিসটা ফিরে আসবে তো সেক্ষেত্রে আপনার আর ফিরে আসাটাও থাকবে না যেটুকু আঙুলে আছে ওটা সেরে যাবে আর কিছুদিন ট্রিটমেন্টের পর আমি ট্রিটমেন্টটা বন্ধ করে দিয়ে কিছু জিনিস বাড়িতে বলে দেবো সেগুলো আপনি মেনটেন করবেন একদম যদি আজকে ধন্যবাদ অবশ্যই আমাদের বন্ধুদের ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার